है गाइज दिस इज मनी शनम बैक विथ अनदर वीडियो तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट एग्जाम विदाउट हैविंग एनी कोचिंग मतलब आप सेल्फ स्टडी करके कैसे गेट क्रैक कर पाते हो एंड वो भी अच्छे रैंक के साथ गेट क्रैक करना तो मतलब पासिंग मार्क्स से थोड़ा ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेगा तो यू आर ऑफिशियली क्रैकिंग द गेट बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको अच्छे मार्क्स लेकर अच्छे रैंक करके गेट क्रैक करना है विदाउट हैविंग एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे वीडियो को स्किप मत करना बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स डिस्कस होने वाले हैं अगर आप स्किप करोगे तो आप शायद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर जाओगे इसीलिए आपको प्रिपरेशन ठीक से नहीं हो पाएगा सो स्टेट यून टू द लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो आई विल डिस्कस अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट सो लेट्स जम्प इन द वीडियो तो अगर आप इस चैनल पर नए हो एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यू वेट करो सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर गेट एंड प्लेसमेंट रिलेटेड वीडियोज ओके लेट्स कम टू द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो सो फर्स्ट लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट कोचिंग कोचिंग का रोल क्या होता है कोचिंग का इम्पोर्टेंस भी क्या होता है एंड कोचिंग आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते वो आपको समझना होगा आप अगर कोचिंग का रोल नहीं समझोगे तो आपके लिए विदाउट कोचिंग का रोल भी समझना मुश्किल होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो गेट में कितना सब्जेक्ट होते हैं टेन नॉर्मल सब्जेक्ट प्लस टू एडिशनल सब्जेक्ट्स में uh, शायद फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो अराउंड इलेवन टू ट्वेल्व सब्जेक्ट्स जनरली गेट में होता है मतलब अगर हम एल्गोरिदम की बात करूं तो एल्गोरिदम पे सारी चीज़ जो एल्गोरिदम के मतलब मैक्सिमम नाइन्टी परसेंट एल्गोरिदमिक कॉन्सेप्ट सारी इन गेट अगर हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो सारे जो इंटर डेटा स्ट्रक्चर है उनमें से ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट आर इन गेट सिलेबस इससे जैसे कि टी की बात करें कंपेलर की बात करें नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सारे के सब्जेक्ट्स का एक एक अलग सी दुनिया है ऐसे ट्वेल्व अलग अलग दुनिया आपके सामने है तो ये जो कंप्लीट एंड कॉम्प्लेक्स टास्क है ये टास्क ठीक से मैनेज करना ठीक से ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए एक मेंटर चाहिए मेंटर का रोल क्या होता है मेंटर ये जो इतने सारे सब्जेक्ट्स है ये जो इतना बड़ा दुनिया है इनको ठीक से सही से आपके सामने एक ऑर्गेनाइज्ड वे पे रिप्रेजेंट करना है मेंटर का असली रोल एंड रिप्रेजेंट करने के साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको दिखाना है अगर कुछ टॉपिक कॉम्प्लेक्स है उसको कैसे आपको समझाना है वो भी उनका रोल है अगर किसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है उनको आपको समझाना है ऑल दिस थिंग्स आर द रोल ऑफ अ मेंटर नाउ अब हम बात करें कि मेंटर कौन हो सकता है इफ यू नीड समन अदर्स हेल्प जो कि आप नहीं हो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आपको हेल्प की जरूरत है आपकी मेंटरशिप की जरूरत है तो दैट मेंटर इज कॉल्ड द कोचिंग इंस्टीट्यूट सो वट दे विल डू दे विल प्रोवाइड मेटेरियल दे विल प्रोवाइड ऑल द थिंग्स दैट इज इन ऑर्गेनाइज मैनर इन फ्रंट ऑफ यू ताकि आपको कोई दिक्कत ना है एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है उन लोगों का कि आपको सिलेबस कैसे फिनिश कराना है विद इन द फिक्स डेड लाइन कैसे आपको टेस्ट देना है कैसे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना अगर हम सेकेंड केस की बात करें इफ यू एज अ पर्सन कैन बी योर ओन मेंटर तो आपके लिए सेल्फ स्टडी ज्यादा बेहतर होगा तो आप कैसे आपको मेंटर बन सकते हो इफ यू एज अ पर्सन कैन फिगर आउट द होल थिंग इन अ वेरी ऑर्गेनाइज वे आप क्या क्या पढ़ना है कहाँ से पढ़ना है कहाँ से प्रीवियस या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है कहाँ से टेस्ट सीरीज देना है कहाँ पे मॉक टेस्ट देना है सब कुछ अगर आप मैनेज कर पा रहे हो एज अ पर्सन फॉर योर सेल्फ सो यू कैन बी अ मेंटर ऑफ योर सेल्फ एंड वो उसको हम कहते हैं सेल्फ स्टडी ना वट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी दैट आई डिस्कस्ड ऑलरेडी आप एज अ पर्सन अगर आपके लिए ये सारी चीज मैनेज कर पाओगे दो यू कैन प्रिपेयर फॉर गेट विथ सेल्फ स्टडी अगर आप नहीं कर पाओगे नहीं कर पाओगे कि मतलब क्या है आप आपका इनेबिलिटी भी हो सकता है आपका टाइम भी नहीं है बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है आप शायद फुल टाइम जॉब कर रहे हो आप शायद फोर्थ ईयर में हो एज फाइनल ईयर पे हो तो आपका बहुत सारे प्रेशर है प्रोजेक्ट करना है असाइनमेंट्स करना है बहुत कुछ करना है आपके पास ठीक से टाइम नहीं है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर कोचिंग तो आप बात करते हैं सेल्फ स्टडी के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत है तो फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे कि यू शुड फाइंड ऑल द मटेरियल फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेस शायद इंटरनेट हो सकता है बुक भी हो सकता है आपको पहले फाइंड करना है कि गेट सिलेबस में जो जो है उनका मटेरियल आपको कहाँ से मिलने लगा कोचिंग पे तो आप नहीं जा रहे हो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको एक जुगाड़ लगाना है कहाँ से आपको मटेरियल मिल सकता है शायद वो ऑनलाइन पे किसी आर्टिकल हो सकता है यूट्यूब वीडियो हो सकता है टेक्स्ट बुक हो सकता है तो आपके लिए चीज़ें और भी आसान हो जाएगा मेरा चैनल पर ऑलरेडी दो वीडियो है कि वट आर द बेस्ट टेक्स्ट बुक अवेलेबल फॉर गेट कंप्यूटर साइंस अगर आप गेट कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो आपके लिए टेक्स्ट
एक नहीं मल्टीपल भी ऑप्शन है तो आप कोई भी फॉलो कर सकते हो इसमें सारी चीज डिस्कस है नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे एज वेल एज आई बटन पे भी मिल जाएगा एंड और एक वीडियो है कि व्हाट आर द टॉप फ्री रिसोर्सेज एंड फ्री यूट्यूब चैनल फॉर गेट कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए मैंने और भी वीडियो बना के रखा है ये वीडियो भी आप देख सकते हो कि आप फ्री में क्या क्या रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है एंड कैसे आपको गेट की प्रिपरेशन करना है तो रिसोर्स के लिए ये दोनों वीडियो आप कोई भी देख सकते हो नीचे लिंक मिल जाएगा एज वेल एज आई बटन पे भी मिल जाएगा नो द सेकेंड पॉइंट इज यू शुड ऑलवेज टेक नोट्स वाइल स्टार्टिंग आप चाहे कहीं से भी प्रिपरेशन कर लो आप YouTube वीडियो देखो आप बुक पढ़ लो आप नोट पढ़ लो आर्टिकल पढ़ लो कहीं से भी पढ़ लो यू शुड टेक अ प्रॉपर नोट नोट क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोट अभी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है लेकिन बाद में आप जब रिविजन करोगे जब टेस्ट दोगे बाद में या फिर एग्जाम से पहले आपको जल्दी से सब्जेक्ट को रिवाइज करना है फिनिश करना है तो उस टाइम आपको नोट की ज्यादा जरूरत है तो इसलिए मैं हमेशा कह रहा हूँ कि आपको हमेशा नोट लेना है वो भी बहुत ऑर्गेनाइज वे पे ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करके नोट ले रहे हो बाद में आपको जाके पता ही नहीं चला कि क्या आपने लिखा है कहाँ पे इसका रिलेवेंस है आपको पता नहीं चलेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है आपको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज वे पे नोट लेना है कि बाद में अगर आप जब देखोगे तो आपके माइंड में पूरा क्लियर पिक्चर आ जाए कि हाँ दिस इज अबाउट दिस टॉपिक एंड इसका ये ये मीनिंग है इसका ये प्रॉब्लम है ये इक्वेशन है एंड इससे इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ना अगर आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है आपका नोट लेना भी कंप्लीट हो गया है सो व्हाट यू कैन डू यू कैन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको बहुत सारे मटेरियल ऑनलाइन पर मिल जाएगा कहीं भी से भी आप सर्च कर लो उठा लो चैप्टर वाइज या फिर टॉपिक uh, वाइज आपको जो प्रीवियस है क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से मिल जाएगा सो यू कैन जस्ट प्रैक्टिस ऑल दोज क्वेश्चन अगर क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है सॉल्यूशन देख लो तो सॉल्यूशन देखने के बाद आपको एनालाइज करना है कि मिस्टेक्स कहाँ पे हो रहे हैं अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नहीं है कि आप प्रॉब्लम को अप्रोच ही नहीं कर पा रहे हो आपको पता नहीं है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पा रहे हो तो आपके लिए नेसेसरी है कि आप सारे कॉन्सेप्ट एक बार देख लो एंड किस टाइप पे वो सॉल्यूशन में जो मेथड है उस किस टाइप से एप्लीकेबल होगा वो आपको डेफिनेटली फाइन करना है उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे एंड द सेकंड थिंग इज अगर आपको कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन अगेन रिविजिट द एंटायर सब्जेक्ट एंड दस पर्टिकुलर मटेरियल जहाँ पे आपको कंसेप्ट ठीक से समझ में नहीं आ रहा है सो यू कैन अगेन रिवाइज दैट पर्टिकुलर थिंग अगर आपको वो भी समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन गो फॉर अदर आर्टिकल्स अदर वीडियोज अदर इवन टेक्स बुक जो आपको पसंद है तो आप कर सकते हो आपको कॉन्सेप्ट पहले ठीक करना है उसके साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी डेवलप करना है तो इसीलिए आप एक सब्जेक्ट फिनिश कर लो उसका नोट भी बना लो एंड उसके साथ साथ जो प्रीवियस क्वेश्चन है उस सब्जेक्ट का वो भी खत्म कर लो तो इंटायर एक पूरा सब्जेक्ट के लिए एक अच्छी सी प्रिपरेशन आपके लिए हो जाएगा तो ऐसे करके अगर आप सारे सब्जेक्ट्स जब खत्म करोगे तो उसके बाद आपको एज मच एज पॉसिबल रिवाइज करना है एंड रिविशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर रिविशन के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे गेट एग्जाम पे आप गेट एग्जाम में जाओगे एक क्वेश्चन आप देखोगे एंड आपको वो टॉपिक याद में नहीं आएगा तो क्या फॉल्ट क्या है कि क्योंकि आपको ठीक से रिविजन नहीं है तो रिविजन क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये जो ये जो वास्ट सिलेबस है इंटायर ट्वेल्व सब्जेक्ट्स का जो वास्ट सिलेबस है एंड सारे कॉन्सेप्ट सारे इक्वेशन आपको ऑन टॉप ऑफ योर ब्रेन में रखने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है रिवाइज कैसे करना है और भी मेरा एक वीडियो है चीजें आपके लिए सिंपल हो जाएगा इस वीडियो को एक बार देख लो कैसे आपको इफेक्टिवली रिवाइज करना है हर सब्जेक्ट हर चीज नोट लेने के साथ साथ कैसे आपको रिवाइज करना है इस वीडियो पे आपको देखने को मिल जाएगा नाउ आपका सिलेबस अगर इस तरीके से कंप्लीट हो जाए रिवीजन के साथ साथ आपको और एक चीज करना है कि फुल लेंथ टेस्ट देना है आप पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी दे सकते हो एंड टेस्ट के लिए आपको कोई आप कोई कोचिंग सेंटर का टेस्ट सीरीज उठा लो तो इसके लिए आपको कोचिंग सेंटर जाने की जरूरत नहीं है आप ऑनलाइन में बहुत सारे कोचिंग सेंटर का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आप कोई भी एक अच्छी टेस्ट सीरीज ले सकते हो जो रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है जो जिसका टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छा है बट अगर आपको टेस्ट सीरीज लेने का भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काम चला सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर मोर देन सफिशियंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एक एक साल का पेपर है पूरा पेपर आप एज ए फुल लेंथ टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो जैसे कि गेट ट्वेंटी सिक्सटीन का पेपर उठा लो एंड प्रैक्टिस करो गेट फिफ्टीन का पेपर उठा लो फोर्टीन का पेपर उठा लो एंड एज ए फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस करने के बाद आपको रियलाइज करना है कि कहाँ पे आपको मिस्टेक्स हो रहा है उनको सेकेंड टाइम अगर ना हो तो उसके लिए क्या क्या करना होगा सारी
you have to collect all the materials from various resources for all the subjects first then secondly you should study those materials and along with you should take proper notes jo ki baad mein aapko kaam pe aayega third thing is you have to give subject wise test series as well as topic wise test series agar aapke paas test series nahi hai so you can use previous year question set and the fourth thing is you have to keep revising as much as possible until the gate exam and revision ke sath sath aapko dekhna hai sare cheez sare concept aapko theek se clear hai ki nahi and the fifth thing is you have to give full length test series to find all your mistakes as well as aapka preparation kis stage pe hai wo bhi acche se aap analyze kar paoge using full length test series so these are all the things you should definitely use if you are using self study to prepare for gate exam तो आई होप इस वीडियो से आपको डेफिनेटली कुछ सीखने को मिला इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ लाइक एंड चैनल पे अगर आप नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना एंड आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू एंड एक्साइटिंग कंटेंट सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय